ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு டெல்டா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மஷ்ரூமில் விட்டமின் டி நிறைய இருக்குது கொரோனாவிலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு விட்டமின் டி நிறைய உள்ள உணவுப் பொருள்களாக டாக்டர் நம்மளை நிறைய எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க மஷ்ரூமில் மட்டும் இல்லை சீஸு யோகர்ட் இதெல்லாம் கூட நிறைய விட்டமின் டி இருக்குது இந்த மாதிரி சாப்பாடாக நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க விட்டமின் டி நிறைய தேவைப்படுற இந்த நேரத்தில் ஒரு டேஸ்டான மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்ணி சாப்பிட்லாம் இரநூறு கிராம் மஷ்ரூம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா கழுவிட்டு இப்படி நாலாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன்றரை கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் இருக்கும் இந்த அரிசி அரிசி ஊறட்டும் அந்த நேரத்தில் தேவையான மசாலா பொருட்களை வதக்கி நம்ம அரைச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சூடானே ஒரு ஏழு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் சின்ன பூண்டாக இருக்கிறதுனால ஏழு பல் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஒரு துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் எப்போதும் முழுசாக சேர்த்துறாதீங்க எந்த டிஷ்ஷுக்கு வதக்குனாலும் உடச்சி அந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டோ சேருங்க ஏன்னா பச்சை மிளகாய் முழுசாக சேர்த்தா முகத்தில் அந்த விதை வெடிக்கும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்து ஒரு பத்து செகண்ட் வதக்கிக்கோங்க போதும் நல்லா வதங்கிடுச்சு படுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆற விட்டு இது ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுப்பில் குக்கர் வச்சுக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சூடானதும் ஒரு துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்து வெடிக்க விடலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் மஷ்ரூம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கப் அரிசிக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாம் கொதி வந்துடுச்சு இப்போ அரிசியை தண்ணியை நல்லா சுத்தமாக வடிகட்டிட்டு அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி போட்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டுக்கலாம் ஒரு விசில் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க 
இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க